Dostayım, soyu bir. Biz bu idan yaya nasıl ineceğiz? Çok yüksek oyun bu yası. Tepe göz haydi. Onları oradan alabilirsin. Çok yukarıda. Onları oradan alamam. Daha çok büyümem gerek. Boyumu biraz daha büyütün. Daha fazla büyütemem tepe göz. Hüsamettin daha fazla büyütemezmiş. Çocukları oradan alamam. Daha çok büyümem gerek. Gelmenize gerek yok. Ben şimdi aşağı ineceğim. Valla arkadaşlar kusura bakmayın ama ben gidiyorum. Neye gidiyorsun? Aşağı gidiyorum. Oğlum kafayı mı yedin? Ölmek mi istiyorsun? Merak etmeyin. Evin içinde bir kanat buldum. İşte burada. Bu kanadı takıp uçarak gideceğim. Oha ya biz ne yapacağız? Buyda mı kayacağız? Onu da siz düşünün. Haydi görüşürüz dostlarım. Gidiyorum. Hep uçmak istemişimdir. Haydi görüşürüz. Hop. İşte dostlarım uçuyorum. Uçacaksın. Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Oyun bizi de al lan gel bu yaya. Bizi burada bırakma. Evet lütfen bizi de al. Hayır dostlarım kusura bakmayın. Bu kanat dördümüzü de taşımaz. O yüzden ben gidiyorum. Kelebek gibi uçar arı gibi sokarım. Hayır. <gülüyor> Düşüyorum. Bebek polis uçarak gitti. Ama yukarıda hala çocuklar var. Evet şimdi tam zamanı. O evi onların kafasına düşüreceğiz. Nasıl fikir ama? Haydi peri kız yap şunu. Uçan evi şunların kafasına düşür. Tamam hemen yapıyorum. Buz kralı yapmasak mı? Zaten kurtulduk. Bırakalım gidelim buradan. İntikam almadan gitmek yok yeti. Uğraşmayalım gidelim bence. Uçan evi kafalarına düşürüyorum. Hı. Ne oluyor? Ev üstümüze doğru geliyor. Ev düşüyor kaçın. Olamaz düşüyoruz. Olamaz kaçın. Aa, tutuyorum. Koşun çabuk gidin. Olamaz tepe göz dayan. Dur bir ricam var. Lütfen kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutma. Bu tarz videoları çekmek kolay değil. Senden tek ricam abone olman ve videoya bir beğeni atman. Bunları yaparsan kralsın. Yaptıysan videomuza geçiyoruz. Yapmadıysan da canın sağ olsun. Gidin diyorum size. Bir şeyler yapalım. Tepe göz yoksa altında ezilecek. Dayan tepe göz lütfen. Çekilin diyorum şuradan. Dayanamıyorum tutamıyorum çekilin. Ama sen ezileceksin altında. Sana güç veriyorum. Bu beni biraz idare edebilir. Ama fazla dayanamıyorum. Gidin artık altımdan. Çekilin. Koşun çabuk. Daha fazla tutamayacağım bu evi. Olamaz gidelim çabuk. Yoksa ev kafamıza düşecek. Çabuk şöyle kenara gelin çabuk. Evet güzel. O yaratık evin altında ezilecek. Buz kralı yapmasak mı? Hiçbir suçu yok onun. Merak etmeyin o evi daha fazla taşıyamaz. Şimdi evi üstüne düşürecek. Ve evin altında ezilecek. Uyamaz yavaş yavaş aşağı düşüyoruz. Tepe göz ezileceksin. Bu yaka için şu evi bırak. Ama tepe gözün kemik sesliğini duydum yani gelin gelin tepe göz aytında kaydı onu kuytaymamız lazım olamaz tepe göz evin altında kaldı çabuk gelin çocuklar kazmamız lazım buralara tepe göz beni duyuyor musun tepe göz tepe göze ulaşmak için şuraları kazalım çabuk hızlı olun tepe göz beni duyuyor musun evin altında ezildi resmen tepe göz lütfen ses ver dostum beni duyuyor musun Bizim için kendi hayatını ortaya koydu. Tepe göz lütfen kendini bırakma. Şu koca evin altında ezildi ya. Çabuk kazın şu evin altını. Tepe göz altında. Haydi in dostlayın biz de kazalım. O uçan ev yere çakıldı. Kerem komiser gel çabuk gel. Tepe göz tutuyordu. Ta şehirden bile gördüm. O kadar çok büyüktü ki tepe göz. İşte evin altında ezildi galiba. Haydi in çocuklar şuraları kazalım. Ben birkaç işçi daha bulmaya gidiyorum. Tepe göz evin altında kaydı Keyam komiser. Tamam tamam hemen şu evin altını kazıp tepe gözü altından çıkartmamız lazım. Kemiklerinin sesini duydum. Tepe gözün kemikleri kırılırken o kadar fazla ses çıktı ki. Dayan tepe göz dayan. Evin altını kazmamız lazım hemen. Tepe göz altından çıkartmamız lazım. Tepe göz dostum duyuyor musun beni? Tepe göz. Tepe göze ne oldu? Tepe göz he? Tepe göze bir şey olduysa bunu yapanlar bedelini ödeyecek. Tepe göz dostum tepe göz. Hey tepe göz nerede? Huysuz abi tepe göz abi evin aytında. Ne? Ne dedin sen? Sakin ol huysuz abi çıkartacağız tepe gözü. Evin altını neredeyse tamamen kazdık. Ama tepe gözden bir iz bile yok. Bunun altında birisinin olduğuna emin misiniz? 
Evet ya evin altına sadece kazmadığımız burası kaldı. İyi de tepe göz bu kadar küçük değil ki evin altında ezilmiş olsaydı çoktan bulurduk onu. Aynen öyle. Neyse kalan kısımları da kazalım da belki bir şeyler buluruz. Tamam ben şu kalan kısımları şimdi kazacağım. Ama tepe gözün oradan çıkacağını düşünmüyorum. Sonuçta tepe göz kocaman yaratık. Bunun altında kalmış olamaz ki. Neyse şuraları da kazayım da. Şimdi anlarız. Bakalım burada mı? Kazıyorum kazıyorum kazıyorum. Bakın bir şey çıkmıyor. Artık son kısım. Burayı da kazıyorum. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? Göreceğiz. Kazıyorum. He! Bu ne? Bu? Bu tepe göz. Ne olmuş ona? Şuna bakın. Ezilmiş. Bakın. Altında ezilince küçücük kalmış tepe göz. Tepe göz dostum beni duyuyor musun? Tepe göz. Şuna bak ya. Minik bir çocuk kadar boy olmuş. Tepe göz beni duyuyor musun? Aa, ne oldu bana? Oh iyisin. Şükürler olsun. Dostum. Haydi gel seni hastaneye götürelim. İstemem hastane. Ben neredeyim? Dostum bir şey hatırlamaman normal. Ufak bir kaza geçirdin. Yani herkesin başına gelebilecek ufak tefek bir kaza geçirdin. Üstüne bir ev düştü dostum. Ve evin altında ezildin. Ama bu herkesin başına gelebilir yani. Senin de başına geldi evin altında ezildin. Ve şu anda çok garip duruyorsun yani. Hiç alışık olmadığım bir durum bu. Ben ayar kalkmak. Tamam tamam. Hemen ambulans arayalım. Kerem komiser haydi. Tamam fikir. Arıyorum şimdi. Tamamdır. Tepe göz. Sakın kalkma dostum. Vücudunda kırıklar var. Kemiklerin kırıldı. Biz bile duyduk sesini. Şimdi ambulans gelecek ve seni hastaneye götürecek. Ben ambulansa sığmam. Ben çok büyüğüm. Yani şu anda sen kendini göremediğin için öyle diyorsun ama sen artık büyük değilsin dostum. Sen artık resmen bizim boyumuzdasın. Hatta bizden daha kısasın. Ama merak etme eski haline dönmen için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Tepe göz iyi mi? Oraya gelemiyorum cevap verin. Tepe göz iyi mi? Aşağıdakiler size soruyorum. Tepe göz iyi mi? Evet geldim sayılır. Şurayı da dönelim. Tepe göz resmen bir evin altında ezilmiş. Çok sayıda kemiği kırılmış olmalı. Bakalım onu tedavi edebilecek miyim? İşte uysuz da burada. Tepe göz yerde yatıyor. O ne öyle? Ufacık kalmış bu. Geldim fakir. Fakir tepe göze ne oldu? Tepe göz iyi misin? Kötüyüm doktor. İyileşeceksin merak etme. Doktor neden böyle küçük? Yani fakir bunun tek bir açıklaması var. Ev üstüne düştüğü için altında ezilmiş ve ufacık kalmış. Tek açıklaması bu. Başka açıklaması yok yani. <gülüyor> Neyse yardım edin de ambulansa taşıyalım. Ya da yardım etmeyin ya ben bunu tek başıma da alırım. Evet tepe göz tamam iyisin yatırdık seni. Şimdi burada uslu uslu bekle tamam hastaneye götüreceğim seni. Fakir ben hastaneye götürüyorum siz de hastaneye doğru gelirsiniz. Tamam doktor bey lütfen iyileşeceğini söyle. Elimden geleni yapacağım. Tepe göz dostum bırakma bizi. Evet doktor acele et vücudunda çok kırık var. Ben artık gideyim fakir. Bakalım ameliyat nasıl geçecek. Tepe göz iyi misin? Çok ağrım var doktor. Tamam tamam dayan. Gidiyoruz hastaneye. Evet açılın şöyle kenara. Gidiyorum hastaneye. Evet tepe göz geldik dostum hastaneye. Dayan. Şöyle ambulansı yanaştırıyorum. Hemşireler çabuk gelin. Önemli bir hastamız var. Hemen ameliyathaneyi hazırlayın. Haydi haydi hızlı olun ameliyathaneyi hazırlayın. Hazır doktor bey. Ne oldu doktor bey? Durum nedir? Tepe göz ameliyatı alacağız. Çok sayıda kırığı var. Gerçekten riskli bir ameliyat olacak. Hemen sedye ile ameliyathaneye taşıyalım. Tamam doktor bey. Sedyeyi getiriyorum. Evet tepe göz. Şimdi ameliyata başlayacağım. Sen zaten hiçbir şey hatırlamayacaksın. Bayıltacağız şimdi seni. Eski boyuma geri dönmek istiyorum doktor. Sen şimdi bunları düşünme. Sen sadece dinlenmeye bak tamam mı? Merak etme eski boyuna da geri döndürmek için elimden geleni yapacağım. Şimdi iğneyi alıyorum ve şimdi seni bayıltacağım. Eski boyuma geri dönmek istiyorum. Lütfen tepe göz bu yakma bizi. Umayım doktor ameliyatı güzel geçeyim. Tepe göze bunları yapandan intikam alacağım. Merak etme uysuz şu ameliyat bir bitsin de intikamımızı beraber alacağız. Ben bunları yapanı biliyorum. Ben de biliyorum. O küçük ufak peri kız yaptı. Evet evi o uçurdu peri kız. Evi uçurup 
tepe gözün üstüne düşürdü. İntikamımızı alalım lütfen. Yanında Yeti de vardı. Peri kız, Yeti ve Muz Kralı. Muz Kralı ve Yeti tüm oğlanlardan sonra ölmeyi hak etti. Ölmeyi bayılmak sanıyorlar herhalde. Tepe göze bir şey olsun ben o zaman sorarım onlara. Eğer ki tepe göz iyileşmezse Muz Kralı'nı, Yeti'yi ve o küçük peri kızını üçünü de öldüreceğim. İyi düşünelim iyi şeyler olsun. Merak etmeyin tepe göz güçlü birisi iyileşecek. Umarım dediğin gibi olur. Korkunç zombi. Umarım. Thank you.